Για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία τη ιατρική εφαρμόστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο τη Αλεξανδρούπολη η μέθοδο έγχυση βλαστοκυτάρων απευθεία στου πνεύμονε. Στόχο είναι οι ασθενεί που έχουν ανίατε ασθένειε, όπω πνευμονική ίνωση και φύσημα, ασθένειε που δίνουν δύο χρόνια ζωή, να έχουν όχι μόνο παράταση του προσδόκιμου αλλά και καλύτερε συνθήκε επιβίωση. Οι παθήσει του πνεύμονε οι χρόνιε, όπω είναι η πνευμονική ίνωση αλλά και το εμφύσημα, είναι από τι πιο συχνέ παθήσει οι οποίε περιορίζουν πάρα Πολύ τη ζωή του, του Η διαδικασία τη νέα τεχνική διαρκεί μόλι 4 ώρε και γίνεται με τοπική αναισθησία και χωρί να υπάρχει περίπτωση το μόσχευμα, δηλαδή τα βλαστοκύτταρα, να απορριφθούν από τον οργανισμό, καθώ πρόκειται για οργανισμό από τον ίδιο τον ασθενή. Η τεχνική αυτή, η οποία θα εφαρμόσουμε σήμερα για πρώτη φορά στο νοσοκομείο και είναι και πρώτη φορά που γίνεται παγκοσμίω, είναι σε συνεργασία με μια ερευνητική ομάδα του εξωτερικού, οι οποίοι έχουν με ένα ειδικό τρόπο απομόνωσης των βλαστοκυτάρων από το λιπόδι ιστό της, την περιοχή της κοιλίας που παίρνουμε λιποανάρωφηση. Τα κύτταρα αυτά α, εγχαίονται στη συνέχεια μετά από ειδική επεξεργασία α, στους πνεύμονες κατά τη δικιά μας πρόταση. Η μέχρι τώρα μικρή εμπειρία που υπάρχει είναι η έγχυση, η ενδοφλέβεια. Αυτό το οποίο ξέρουμε από τις λίγες προηγηθήσεις εγχύσεις από την ερευνητική αυτή ομάδα ότι η μέθοδος είναι ασφαλής. Ο συγκεκριμένος ασθενής ήδη έχει κάνει πρώτη έγχυση αλλά ενδοφλεβίως, είναι ήδη σταθεροποιημένος και πιστεύω με, την, με τον τρόπο αυτό ότι θα δούμε ευχάριστα αποτελέσματα. Τα βλαστοκύτταρα λαμβάνονται από τον ασθενή με λιποαναρώφηση και εν συνεχεία καθαρίσονται και φυλάζονται σε υγρό άζωτο μέχρι να γίνουν οι τρεις εγχύσεις που απαιτούνται. Αν και μέχρι τώρα οι τρεις εγχύσεις γινόταν ενδοφλέβια με αποτέλεσμα να διασπείρονται τα βλαστοκύτταρα σε όλο το σώμα και όχι μόνο στο όργανο που έχει προσβληθεί από την ασθένεια. Μαζί με την πνευμονολογική κλινική, τον καθηγητή κύριο Μπούρο, ξεκινάμε ένα κλινικό πρωτόκολλο που γίνεται πρώτη φορά στον κόσμο. Υπάρχουν κάποιες βέβαια ε, περιπτώσεις, όπως λέμε, ανέκδοτες που δεν έχουν δημοσιευθεί, ε, όπου τα βλαστοκύτταρα, τα, τα, τα παίρνουμε από το λιπόδι στο, ε, μπορούν να βοηθήσουν στο πραγματικό εμφύσιμα. Ε, είχαμε έναν ασθενή, στον οποίο κάνουμε μια θεραπεία στην Αθήνα, στο Ιασό, πριν από τρει περίπου μήνε. Και ο ασθενή αυτό παρουσίασε μια μικρή βελτίωση. Η μικρή αυτή βελτίωση ήταν κάτι που ιατρικά φαίνεται ε, σαν θαύμα, διότι οι ασθενεί με φύση μα συνήθω χειροτερεύουν. Ε, είχαμε φυλάξει τα, ένα μέρο των βλαστοκυτάρων του ασθενού, το υγρό άζωτο, και τώρα θα κάνουμε μια δεύτερη χορήγηση για να δούμε αν ο ασθενή. Ε, θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο. Η μέθοδο που εφαρμόστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολη έγινε για πρώτη φορά παγκοσμίω και τα αποτελέσματα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα για του ασθενεί. Ο κύριο Μπούρο είχε την ιδέα πρώτη φορά στον κόσμο να χορηγήσει τα, βλα... τα βλαστογύτταρα με το ενδοσκόπιο ενδοβροχικά, δηλαδή κατευθείαν στον πνεύμονα, ενώ την προηγούμενη φορά τα χορηγήσαμε ενδοφλέβια και μέσω τη κυκλοφορία πήγαν στον πνεύμονα. Σήμερα θα χορηγήσουμε ένα μέρος των βλαστοκυτάρων με το βροχοσκόπιο και ένα μέρος τα υπόλοιπα ενδοφλέβια και θα παρακολουθήσουμε τον ασθενή. Μέχρι στιγμής η μέθοδος της ενδοφλέβειας χορηγής βλαστοκυτάρων έγινε σε 600 ασθενείς σε όλο τον κόσμο και για πρώτη φορά χορηγούνται με βροχοσκόπηση. Έχουμε κάνει πάνω από 600 άτομα με αυτή τη τεχνολογία για διάφορες αρρώσεις στην Ασία και είχαμε δει προπαντός ένα άτομο, έναν Σουηδό, που είχε εμφεσίμα που κάναμε το 2006 και είδε κάποια καλυτέρευση που σε κάποια αρρώσια που δεν υπάρχει καλυτέρευση. Τώρα δεν τον παρακολουθήσαμε καλά, δεν είχαμε και τους ειδικούς γιατρούς τότες, αλλά αυτό το κάπου το άκουσε ο κύριος Κανέλος σε κάποια εφημερίδα που και δημιούργησε ένα έργο τώρα που έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Και για την ώρα... Ε, τα αποτελέσματα φαίνονται encouraging, ας πούμε, και μαζί με κάτι άλλοι καθηγητές στην Αμερική και στην, και στην Ινδία θα αρχίσουν να κάνουν μεγάλη έρευνα, να, το, να δούμε πού θα βγάλει αυτό το αποτέλεσμα. Ο πρώτος άνθρωπος που υποβλήθηκε στην έγχυση βλαστοκυτάρων με βροχοσκόπηση είναι ο κύριος Σπύρος, που ήταν και αυτός που ανακάλυψε την τεχνική της Αυστραλοασιατικής εταιρεία και ενημέρωσε τον κύριο Μπούρο, ο οποίος όμως την ανέπτυξε ακόμη περισσότερο. Ήρθα εδώ πέρα για να κάνω για δεύτερη φορά. Α... Έγχυση βλαστοκυτάρων στου πνεύμονε που έχω πολύ σοβαρή, πιο σοβαρή δεν γίνεται ασθένεια. Και ελπίζω μήπω τα βλαστοκύτταρα κάνουν κάτι. Η πρώτη φορά έδειξε κάτι αισιόδοξο, όχι μεγάλα πράγματα, πάντω όχι αρνητικό. Έδειξε κάτι θετικό. Και ήρθα να κάνω δεύτερη φορά. Μπορεί να χρειαστεί να κάνω και τρίτη. 
Η, η τεχνική νομίζω γίνεται σε τρεις φορές. Και επειδή για την Ελλάδα το φροντίζει το εδώ πανεπιστήμιο, εδώ πανεπιστημιακή κλινική, ο καθηγητής ο κύριος Μπούρος ήρθα εδώ πέρα, επειδή έχουν όλα τα μέσα και όλα τα αυτά, το πανεπιστήμιο, το νοσοκομείο αυτό, αυτή η κλινική, ήρθα εδώ πέρα. Ο κύριος Πύρος πάσχει από πνευμονική ίνωση, ελπίζει και δίνει ελπίδα για χιλιάδες ασθενείς. Έχουμε ελπίδες, ας πούμε, που διαφορετικά δεν έχουμε ελπίδες, γιατί η αρρώστια είναι θανατηφόρος. Η ασθένεια είναι θανατηφόρος.